ഹായ് എവരിബഡി അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൻ അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് മങ്കീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമാ സ്പേസിലൊക്കെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് ലീഡിങ് ആക്ടേഴ്സ് കമല ഹാസൻ ആൻഡ് മോഹൻലാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു കമ്പാരിസൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടു പേരും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ എന്താ പറയുക റെലവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പൊങ്കാലി ഇടണ ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ അതെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ടോപ്പിക്കാണ് ആസ് ഫാർ എസ് സിനിമ ഗോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആൻഡ് കമൽഹാസൻ ഫാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അജിതൻ തോമസ് അപ്പോൾ അജിതനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണു അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോ സബ്ജക്ടിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നീ ഹാഷിമ നിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം നിനക്ക് ഹൂ ഡു യു പ്രിഫർ എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാന് എന്റെ അമ്മ നല്ലൊരു സിനിമ വാച്ചാണ് ലൈക്ക് ചെറുപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ എന്റെ അമ്മ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ പറയും കണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഏത് പുതിയ ഇറങ്ങിയാലും ഇപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന സിനിമ ആയിരുന്നു സിനിമ ഇരുത്തെ മട്ടും അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ലീവ് ലീവ് ദിവസങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ കാണുന്ന സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കമലാസിനെയാണ് സൺ ടി വി ജയിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയത്താണ് എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് സിനിമ ഇടുന്ന പരി പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചോറ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അന്നേ അമ്മനോട് കണ്ട് വളർന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ കമലാസിനെയാണ് അപ്പോൾ സംഭവം അൺകോൺഷ്യസ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആല ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഞാനൊരു ഫാൻ ബോയ് അല്ല ആരുടെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രിഫറൻസ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ ഓൾവേസ് ബി കമൽഹാസൻ ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ട് വളർന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഐ തിങ്ക് മറ്റേ അപൂർവ സഹോദരികൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൾ മദന കാമരാജൻ താ ഒരു ഹൗസ് സമൂഹമുള്ള ക്ലിഫിന് ചെറുപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ അങ്ങേര് തന്നെയാണ് സോ ഐ പ്രിഫർ കമൽ ഹാസൻ മോർ ആൻഡ് ഐ നോട്ട് സെയിങ് ബാഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഐ പ്രിഫർ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ പ്രിഫർ മോഹൻലാൽ മോർ ദാൻ കമൽഹാസൻ ബിക്കോസ് ദർ ആർ സം എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്നത് കമൽഹാസന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമൽഹാസൻ ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം മോഹൻലാലിനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഹൻലാലിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലാലേട്ടൻ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ ചില റോളുകൾ ഇപ്പൊ തന്മാത്രമുള്ള റോളുകളൊക്കെ അത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ആയ കാരണമാണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അവർ കുറച്ചും കൂടി ആക്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും ബിഹേവിയറൽ സാധനം പിന്നെ വരുന്നതാണ് രണ്ട് മിക്സാണ് പക്ഷെ ആ ആക്ടിംഗ് ഭാഗം കുറച്ച് മേലേക്കായിരിക്കും ഇല്ല സി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മോഹൻലാൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ആയത് വെച്ചാൽ ഹി ഹാഡ് ലൈക്ക് ലോഹിത ദാസ് സി ബി മലയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരായിരുന്നു അതേപോലെ കമൽ ഹാഡ് ബാലചന്ദർ അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് ആ ഭാരതരാജ് വരെ കിട്ടുന്ന രണ്ടുപേരും ആണ് രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഡയറക്ടർസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ലൈക്ക് ബാലചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാരതരാജ് ചെയ്ത സിനിമകൾ പറയുമ്പോൾ റൂറൽ അർബൻ സെറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഒരു ബി സി സെന്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ രജനി വില്ലൻ ആയിട്ടുള
പുള്ളിയുടെ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാല് ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടും അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഉത്തമല്ലല്ലോ ഒരുപാട് പഴയ സിനിമയില് സിനിമ എടുത്ത ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടും അല്ലെ എന്നൊരു ശ്രീപ്രിയ എന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ കാശിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം പുള്ളി ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവനിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ എന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും മുമ്പ് തന്നെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്ത ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നായകന് ശേഷം പുള്ളി ഇറക്കിയ സിനിമകളെല്ലാം പുള്ളിയുടെ എന്ന് വെച്ചാല് നാ അടിച്ച നീ സത്രു എന്ന് പറയില്ല അതായത് ഞാൻ കൊമേഴ്സ്യൽ പടം ചെയ്താൽ ഞാനത് ഇൻഡസ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആക്കും പക്ഷെ ഞാനത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടു കാരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് വിക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരു വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിറ്റിന് ശേഷം അതും ഫുൾ ഹിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവകാർത്തികനോട് ടയർ ടു ത്രീ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പുള്ളി പുള്ളി ഒരു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുള്ളി ഒരു സിനിമ വന്ന് അത് ഇൻഡസ്ട്രീറ്റ് ആവുകയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾസ് വന്ന സിനിമയും പിന്നെ ഈ ഒ ടി ടി ഒരു യുഗത്തിലും നൂറ് ദിവസം ഓടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് വിക്രം മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് ചെയ്യാം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഥിനും ആ വർഷത്തെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫിലിം ഫെയർ അക്കാഡമിക്ക് പേഴ്സണലി ലെറ്റർ എഴുതിയത് എനിക്ക് ദയവേദ അവാർഡ് തരേണ്ട യങ് ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വർക്കേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഇതോടെ അവാർഡ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പേഴ്സണലി റോട്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഫിലിം ഫെയർ അക്കാഡമി അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൺലി കമൽ ഡിസ്കഷൻ ആവണു അത് ഇനിയിപ്പോ ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു എന്താ പറയാ റേറ്റ് മോഹൻലാൽ വിത്ത് കമൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ കമലിനെ പറ്റി നന്നായി പറഞ്ഞു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് തമിഴ് സിനിമയെ കൊണ്ടുപോയ ഒരാളാണ് കമൽഹാസൻ അപ്പൊ മോഹൻലാൽ മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഞാൻ അവരുടെ ആക്ടിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് മോഹൻലാലിന്റെ ആക്ടിങ് ബ്രീത്തിങ്ങും കമൽഹാസൻ ഒരു ട്രെയിൻഡ് സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റും ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് അറിയാം ആൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ആൾ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നു മോഹൻലാൽ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ശ്വാസം വിടുന്ന പോലെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കാരണം എതി അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ എവിടെ കൂടെയൊക്കെ മോഹൻലാലിൻ്റെ അഭിനയം അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സതയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കാണാൻ മനസ്സിലാവും അത് പുള്ളി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എഫർട്ട് എടുത്ത് തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എഫർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ അത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതായത് മെഡിക്കലി അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പുള്ളി അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജനിച്ചത് തന്നെ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അതിലെ രമേശ് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അതെ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല തന്മാത്രം സോ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈവൺ വിത്ത് എന്താണ് മാസിവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സാധനം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് ഞാനൊരു ഈസി കമ്പാരിസൺ ഇടാം ദൃശ്യം ആൻഡ് പാപനാസം ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ സി രണ്ടും ഞാൻ വലിയ പറയാനുള്ളത് പറയല്ല ദൃശ്യത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടി ആൻഡ് പാപനാസത്തിലെ കമലാസന ക്യാപ്റ്റനെങ്കിൽ പേര് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടുപേരും സ്വയംപുലിങ്കം രണ്ടുപേരും പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഒരു ചെറിയ ഒരു ആക്ടിംഗ് വൈസ് കമ്പാരിസൺ അതിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ലൈക്ക് ജോർജ് കുട്ടി ഹൗ ഹി ടാക്കിൾ അതിലത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചാല് സ്വയംപുലിംഗം ഈസ് ഗിൽട്ടി ആൻഡ് ജോർജ് കുട്ടി ഇസ് നോട്ട് ഗിൽട്ടി കാരണം സ്വ
സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആളെ വന്താൻ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഹീ ഹി വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ബട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റും അതാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലാതെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടല്ല കമലഹാസൻ ഇൻഫീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ല സീനുകൾ പക്ഷെ ഇന്നിട്ടും നമുക്കൊരു ചീ എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ മോഹൻലാലിന്റെ മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകളാണ് ഏറ്റവും വികൃതമായ റീമേക്കുകൾക്ക് എന്താ പറയാ വഴി വെച്ച സിനിമകൾ ഇപ്പൊ മണിചിത്ര താഴ് എന്താണ് ചന്ദ്രമുഖി ചന്ദ്രമുഖി ഞാൻ കട്ട രജനീകാന്ത് ഫാൻ ആണ് ബട്ട് ചന്ദ്രമുഖി ഈസ് ലൈക്ക് ദ വേസ്റ്റ് തിങ് എന്താ പറയാ ഒരു ഡിറേഞ്ച്ഡ് ബാസ്റ്റഡൈസ് വേർഷൻ ഓഫ് മണിചിത്ര താഴാണത് അപ്പൊ അത് അത് അത്രയും അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതേപോലെ സ്പടികവും എന്താണ് നരസിംഹവും മിക്സ് ചെയ്ത് സുന്ദർസി ഒരു സിനിമ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കിരീടം അതെ കിരീടം അജിത് കുമാർ കിരീടം ഇത് എത്ര തവണ ഇത് സംഭവിച്ചാലും പിന്നെ അതൊന്ന് പഠിക്കാതെ വീണ്ടും മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ ചിലപ്പോ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര സട്ടിലായിട്ട് വെറുതെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നടനാണ് നടൻ എന്നല്ല എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അമ്മയോട്ട് ബാലയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തിൽക്കിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ കുറ്റം കുറവായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അമൽ രജിനി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ബാലയ്യ ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഡൂവോ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് താല്പര്യം ചിരഞ്ജീവിയായിട്ടാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ലത് അത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് വാടയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മോഹൻലാലിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകൾ റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് കമലഹാസിന് മാത്രമാണ് അതെ അപ്പൊ ദേർ ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോയിൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം പറയുന്നത് ഉന്നയ പോലും ഒരു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇല്ല ഉണ്ണിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആരും ഞാൻ അതിനെക്കാളും കൂടുതല് ആ ഒരു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിപ്പോ അതില് കുറെ പൊളിറ്റിക്കലി സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുജറാത്ത് റൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും ആ ഗോദ്ര ഇഷ്യൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സൗത്തിലായതുകൊണ്ടും കമലാലിനുള്ള ഡയറിങ് ആയതുകൊണ്ടും പറയുന്നതായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച സിനിമ ഉണ്ണേപ്പോൾ ഉരുവനാണ് ഇല്ല അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം മെനസ്സിലായി ഞാൻ രണ്ടും കണ്ടു ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണേപ്പോൾ ഉരുവനിൽ കമലാസൻ മേലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മാതിരി ഹിവസ് ലൈക്ക് ലെക്ചറിങ് ഹിം ലെക്ചറിങ് മോഹൻലാലിന്റെ പോലീസ് കാരണം മാത്രമല്ല ആ റൂമിലേക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു മാതിരി ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നത് ഇന്നത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് വെനസ്ഡേ അത്രയ്ക്ക് വന്നില്ല ലൈക്ക് വെനസ്ഡേസ് ഗുഡ് ഫിലിം ഇല്ല അതേപോലെ നല്ലൊരു പടമാണ് അതും ലൈക് വെനസ്ഡേസ് പക്ഷെ ഉണ്ണേപ്പലൂരും ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അത് ഒട്ടും താഴെയുള്ള ഒരു സിനിമ അല്ല അല്ല താഴ്ത്തി വെക്കുക അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഉണ്ണേപ്പലൂരും ലൈക്ക് യു സൈഡ് കമൽ വാസ് ഡെയറിങ് അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയാൻ പോകണം മൊത്തത്തിൽ പറയാം കമലിന്റെ ഡെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇന്ത്യയില് അങ്ങനെ ഗാന്ധി അസാസിനേഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുപാട് പേര് ഒരു ഇൻസിഡന്റില് വരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊരു ഫൺ വേർഷൻ ഓഫ് ഹോളോകോസ്റ്റ് ആൻഡ് സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഹെയറാം ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഗോയിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെർമോയിൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറയുന്ന സംബന്ധിച്ചാൽ ഒരു ആ സോങ്ങിൽ അതായത് വൈഫിനെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസുന്ധരാദാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവര് ഈ ഗൺ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു അത് സാക്കേത് റാമിന്റെ മനസ്സില് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ ഒരു ഒരു മാഡ്മാൻസ് ഡയറി ആണത് അതിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല മൊത്തം ഹാലൂസിനേഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് വാട്ട് ഇഫ് ഹീ വാസ് ലൈക് ആ ഒരു സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ അത്രയും എന്താ
ലാലേട്ടൻ നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയങ്കരനായതുകൊണ്ട് കമലഹാസനെ താഴ്ത്തി കിട്ടാൻ പലവിടെയും നമ്മൾ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങാറുണ്ട് നീ നീ എന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ ആ ഒരു ഫാൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റ് ആണ് ഒരു ആ വിഷയത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിബേറ്റുകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതിന് ആദ്യത്തും ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യത്തിന്റെ റീമേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഹു ഈസ് ബെറ്റർ കാരണം ഒരു ക്യാരക്ടർ രണ്ടുപേര് ചെയ്താലേ അതിൽ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഫുൾ ഒരു എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഇതിലാക്കിയിട്ട് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് അതിപ്പോഴും അതൊരു എന്താ പറയുക അത് ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും എൻ്റെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ട് വളർന്ന് കമൽ ഫാൻ ആയതല്ല ഞാൻ കണ്ടതും വളർന്നു അല്ല മോഹൻലാലിന് മാത്രം കണ്ട് വളർന്നതാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവയ ഷൺമുഖി കണ്ടപ്പോഴാണ് അവയ ഷൺമുഖി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പ് ഏഴോട്ടോ വയസ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അതിൽ ആ ലേഡി കമലഹാസനാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തൊട്ടാണ് ഞാൻ കമലഹാസൻ ഫാൻ ആയത് അതുവരെ അതിന് വേറൊരാളാണ് അതും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആ വയസ്സായ ആള് ഇത് രണ്ടും കമലഹാസനാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു കമൽ ഫാൻ ആയി പറയുന്നത് ഇല്ല എന്റെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അപൂർവ സഹോദരി കാണുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് മോര് കണ്ടു പക്ഷെ അവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ല നേരെ മൈക്കിൾ മുതൽ കമൽസ് നോക്കിയപ്പോ മൂന്ന് മോരുള്ള പക്ഷെ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരിന് മാതിരി അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എനിക്കന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫാസിനേഷൻ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ക്യൂരിയസ് ടു നോ മോർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലുതാവ് വലുതാവ് അങ്ങനെ സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി കൂടുതലായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കമലഹാസനെ മോഹൻലാലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഫിസിക്കൽ മേക്ക് ഓവേഴ്സ് പ്രോസ്തറ്റിക് മേക്കപ്പ് അത് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസും ഫേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും മോഹൻ മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കണോ ലൈക്ക് ഇഫ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഹീസ് ലൈക്ക് ദി ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ അയാൾക്കാരുടെ മുഖം വേണം അത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇല്ലടാ മോഹൻലാൽ ബ്രിങ്സ് ദ ക്യാരക്ടർ ടു ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് മോഹൻലാലിന് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേക്കപ്പ് മേക്കോവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ പരദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഒരു മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിൽ ഏറ്റവും ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പാസ് ആയി ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആദ്യമായിട്ട് മോഹൻലാൽ അല്ലാതെ ഒരു മോഹൻ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന one of the best performances in world cinema ആണ് ഇതിന് പക്ഷേ കാതലിക്ക് മര്യാദക്കാണ് ആ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ഓട് കിട്ടിയത് കാര്യം വെക്കണ്ട അല്ല അതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ കമലഹാസനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റർ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഔട്ട് ദയർ പെരുമാണ്ടി 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 ബെസ്റ്റ് വെക്കുക പെരുമാണ്ടി അതെ എല്ലാരും ഒരുവിധം എല്ലാരും ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആള് കാര്യത്തില്ല പയണിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല് വെട്ടിമാരന്റെ ഈ വില്ലേജ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഫിലിംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പയണിയർ ആയിട്ട് വിരുമാണ്ടി വേണേ പറയാം അതുപോലെ പാരഞ്ചിത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് കമലഹാസനാണ് ഈ ദശാവതാരത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണ് ഇതാക്കുന്ന ആ സംഭവം ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് ഈ പ്രകൃതി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രഞ്ജിത്തും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആ ഒരു കാസ്റ്റസ് കളക്ടീവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് വർഷം കണ്ടായി ഈ ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ആലോചിക്കണം അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ് അതിലാണ് പുള്ളി ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ അസുരനിലെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സീനില്ലേ കീഴ്മൺമണി സംഭവമാണ് കീഴ്മൺമണി
ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെന്ററി സ്റ്റൈൽ അതൊക്കെ ആ സമയത്തൊന്നും അൺഹേർഡ് ഓഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സ്റ്റൈൽ ആണല്ലോ പിന്നെ ആ സിനിമ റോഷമോൺ എഫക്ട് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് എവർ റിട്ടൺ പിന്നെ As far as acting goes, I think there are better works than Virumandi. That's why there is a zone of acting. Even Mohanlal can maybe pull it off. But in that scene, everyone has been able to do it. The first scene is one. The right scene is one. That's it. What is it? That's it. That's it. That's it. That's it. അതെ അപ്പൊ കമലഹാസനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അഭിനയത്തിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മോഹൻലാൽ കമലഹാസൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈ പ്രിഫർ കമലഹാസൻ മോഹൻലാൽ ഇസ് എ പെർഫോമർ ഓക്കെ പെർഫോമർ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തു ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ അറിയാണ് ചെയ്യണം അയാൾ വേണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ നടനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ എല്ലാ അങ്ങനെയൊക്കെ കഥ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇന്നതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായിട്ട് സംവിധായകൻ ആക്ഷൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലെ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നു But like you said, Kamala Hassan goes to that role. But Kamala Hassan doesn't do that. He's a great dialogue writer, a screenplay writer, a lyric writer. Singer. Singer. All of them. 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 It's a bad movie. All of them. Actually, only bad film. Kamala Hassan. Only bad film. Kamala Hassan. 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 കമല ഹാസിന്റെ ക്യാരക്ടറുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ അത് മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ പടങ്ങളുടെ അത്ര വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇമോഷണൽ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടി ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഏതൊരു ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഒരു ഒരു മെച്ചം ഇല്ലാത്ത ഒരു കമലഹാസൻ സിനിമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കമലഹാസൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു നല്ലതെങ്കിലും പറയാണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല ബ്രില്യൻസ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് മോഹൻലാൽ മേക്ക് മേക്സ് വെരി ബാഡ് ചോയ്സസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗാങ്സ്റ്റർ സിനിമയില് ആ സിനിമയില് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അക്ബർ ആണ് അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാം ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസിന്റെ എണ്ണത്തില് അല്ല ഫാമിലി സപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു നോർമസ് ഒരു ഹമങ്കസ് ഫുള്ളുണ്ട് ഫുള്ളുണ്ട് ഒറ്റപ്പണം പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകില്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മറ്റേ മോൺസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങാനും സപ്പോസ്റ്റ്ലി അതിന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വേഡ് വേഡ് ഓഫ് മൗത്ത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു അതോടെ തീർന്നു അത്ര അത്ര സിമ്പിളാണ് കാരണം പുള്ളിയുടെ കരിയറോ സംഭവങ്ങളോ അങ്ങനെ എത്രയോ മോശം സിനിമകളൊക്കെ നാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴശ്ശിരാജ അപ്പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫാൻസ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫാൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും അല്ല ലൈക്ക് ദ ട്രൂ സ്റ്റാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് പറയാൻ ആ ഒരു ക്രേസ് മോഹൻലാൽ സിനിമകൾക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഫാൻസ് ഇല്ലാന്നും പുള്ളില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ തവണയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ നടുക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഒന്നും ഇതല്ല അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്റ്റാർസും തിരിച്ചു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയും കൂടെ തിരിച്ചു വന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലം ഗംഭീരമാക്കിയ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ മമ്മൂട്ടിക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലത്ത് ഹിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭീഷ്മകർമ്മ വന്ന് അവിടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലെവലിലേക്ക് പോയി കമലഹാസനാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് അടിച്ചു ഒരുവിധം എല്ലാം നമ്മുടെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹീറോസും ഹിറ്റുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി കേൾക്കുന്ന സൗജയനാണെങ്കിൽ ലിജോ ജോസിന്റെ കൂടെ സിനിമ
പുള്ളിയുടെ എല്ലാ സിനിമയും പുള്ളി തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി കഥ എന്ന് എഴുതാതിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിഥികൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സിനിമകൾ വരും അതെ അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോ ലൈക് ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം വലിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയണ്ടേ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി വീഡിയോന്റെ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അജിതന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവും അതെ അതെ പിന്നെ അവൻ കുറച്ചും കൂടി ലൈവ്ലി ആക്കി തോന്നുമല്ലേ നമ്മുടെ സെഷൻ ലൈക്ക് അപ്പോൾ കമലഹാസൻ മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നും അല്ല അത് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെളിയിൽ പറയുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടുപേരുടെ വർക്ക്സും എല്ലാവരും ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് അഡോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും റെലവെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് സംഭവമാണ് അല്ലടാ പഴയ വർക്ക് മാത്രം എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈവൺ ഇഫ് ദേ ഡു ബാഡ് ഫിലിംസ് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമലഹാസൻ ആസ് എ ഹോൾ ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് മോഹൻലാൽ ആസ് എ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടൂ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയ കാരണം കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണല്ലോ മോഹൻലാൽ കമലഹാസൻ കമലഹാസൻ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് ഇനിയും കാണണം എന്ന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് മങ്കി സൈനിങ